同一个中国，同一个春节，却有不同的年夜饭。今天咱盘点一下子各省市不同的年夜饭硬菜，一道大菜浓缩着一方味道，一方烟火，一方文化。东三省老铁先上菜，北到尔滨，南到大连，东北的年夜饭，小鸡炖蘑菇，猪肉炖粉条，年年是主角，主打一个量大管饱，不能用盘装，必须用大碗和大盆盛，要不显不出东北老铁的豪迈。再来个海派的年夜饭，上海的年夜饭让电视剧《繁花》给整刻版了，保种泡饭，排骨年糕，真的不是上海本帮菜的主角，上海红烧肉。松鼠桂鱼八宝饭才是当仁不让的年夜饭 C 位，其中的松鼠桂鱼那来自苏州，上海菜就像海纳百川的大上海，博取众长。上海年夜饭就像上海人做生意讲究派头、噱头、苗头，必须有腔调。山东人的年夜饭呢，大菜是饺子，饺子好。<笑>我代表八大菜系之首的鲁菜表示不服啊！我齐鲁大地，背山面海，有山珍有海味，葱烧海参、糖醋鲤鱼、爆炒腰花、九转大肠，随便出一道都。都是年夜饭硬菜呀，呃，我是这么分析啊，山东人上菜讲究一鸡二鱼三肘子，但硬菜再多也比不过饺子，因为饺子才是山东人饭桌上的灵魂，只有吃了饺子才叫过年。饺子就酒，越喝越有。任何大菜在饺子面前都是花拳绣腿啊！貌似啊有几分道理。广东人的年夜饭代表硬菜是鸡。话说，没有一只鸡能活着走出广东。广东是全国最能吃鸡、最会吃鸡的省。从正月初一到正月十五，你都不带重样的，主打一个花式吃鸡：白斩鸡、猪肚鸡、盐焗鸡、椰子鸡、广式烧鸡，五花八门，花样翻新。四川年夜饭的硬菜是。一道小炒烟熏腊肉，腌制腊肉是四川的老传统。经过烟熏以后，腊肉的保质期更长，可以吃一整年。腊肉可以搭配一切，炒蒜苗、炒蒜苔、炒芹菜，嘎嘎下酒啊！这河南年夜饭的代表是一只鸡、一条鱼，道口烧鸡、红烧黄河鲤鱼，是河南人舌尖上的乡愁。作为四大名鸡之一，吃上一口道口烧鸡，哎，吃上一口老家的黄河鲤鱼，足以解万千乡愁。山西的年夜饭。硬菜是过油肉啊，起源于明朝的过油肉，在江浙沪也有，但做法不一样。山西是过油肉的起源地，是山西人经典的下酒菜。哎，篇幅有限，没说到的省市，你们那的年夜饭有啥硬菜？欢迎补充。